மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஆப்ஷனல் நான் இன்றைக்கி என் வீட்டில் இருக்குங்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் வீட்டில் இல்லைனா இட்ஸ் ஓகே யூ டோன்ட் ஹேவ் டு யூஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் விப்பிங் க்ரீம் நீங்கள் வந்து டென் பர்சன்ட் டேபிள் க்ரீம் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் எது இருந்தால் கூட அது யூஸ் பண்ணலாம் இது எதுவுமே இல்லை என் வீட்டில் எனக்கு தயிர் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தயிர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பன்னீர் எப்படி ப்ரெப் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் காமிச்சிட்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பன்னீரோட பிளாக்கை நீங்கள் வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இட்ஸ் ரியலி அப் டு யூ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் பன்னீர் டீக்காக வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கட் பண்ணிவிட்டு ஐம் கனெக் கட் இட் இன் டு த்ரீ ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பன்னீர் வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் நான் ஓரளவுக்கு அதை ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ அதை நான் குயிக்காக கட் பண்ணிடலாம் நான் இந்தியாவில் இருந்தப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த டிஷ் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் அண்ட் அந்த ஷெஃப்பை போய் பார்த்தப்போ எப்படி உங்கள் பன்னீர் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது எஸ்பெஷலி இந்த பன்னீர் டீக்காவில் நீங்கள் பன்னீர் ஹார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லாவே இருக்காது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் அண்ட் அதனாலேயே வந்து நிறைய பேர் இது வீட்டில் சமைக்க கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க அந்த ரீசனுக்காக தான் மலாய் பன்னீர் நீங்கள் எடுத்து சமைங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் இந்த ஷெஃப்பு தான் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க நீங்கள் இந்த மலாய் பன்னீர் யூஸ் பண்ணுற டைமில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் சோக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாகி நீங்கள் இந்த டிஷ் பண்ணும் போதே இன்னும் நல்ல சப்புலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் எவர் சின்ஸ் ஐ ஹாவ் ஃபாலோட் தட் ரூல் அண்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட் எல்லாருமே கேட்பாங்க எப்படி உங்கள் உங்கள் பன்னீர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணாமல் எதுவுமே ப்ரெப் எதுவுமே பண்ணாமல் எப்படி இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு த ஓன்லி ப்ரெப் தட் யூ ரிக்வயர் இஸ் நல்ல ஹாட் வாட்டரில் இந்த பன்னீர் அந்த பேக்கெட்டோடு நீங்கள் சோக் பண்ணிடுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஓகே பன்னீரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ ஆனியன்ஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆனியன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பன்னீரும் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் சாட்டே ஸோ இது பண்ணினதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கலாம் பட் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஆல்ரெடி பேஸ்ட் இருக்குன்னா வெல் அண்ட் குட் நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து ஜிஞ்சர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபைனாகவே சாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஜிஞ்சர் வாயில் அந்த பைட் சைஸ் இருந்தால் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கும் பிடிக்காது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபைனாகவே சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து சில்லிஸ் அகேன் லைக் ஐ சார் உங்களுக்கு சில்லி ஸ்கிப் பண்ணோன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பட் ஐ ரியலி லைக் அது ஸ்பைஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து சின்னதாக ஃபைனாக நீங்கள் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு பவுல் நல்ல ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் சின்னதாக எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ஆனியன்ஸை வந்து நல்லா உதிர்த்து போட்டுடலாம் அண்டு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்கொயராக நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லா இருக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து க்ரீன் பெப்பர்ஸ் அண்ட் மற்ற வெட்டி வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அதை போட்டுக்கலாம் பன்னீரை வந்து நம்ம கடைசியாக போடலாம் ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ணுற டைமில் பன்னீர் உடஞ்சிரும் ஓகே நான் வந்து என்னோடய குக்கிங்கில் நிறைய கோஷர் சால்ட் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோ கோஷர் சால்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட கன்சிஸ்டன்சி மாறாது உங்கள் டிஷ்ஷோட கன்சிஸ்டன்சி மாறாது கலர் மாறாது ஸோ அதுக்காக வந்து நிறைய ஷெஃப் வந்து இந்த மாதிரி கோஷர் சால்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் கோஷர் சால்ட் தட்ஸ் ஃபைன் நீங்கள் நார்மல் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிங்க் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தேவையான அளவுக்கு நான் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் புதுக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் அந்த சில்லி பவுடர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்ததான் நம்ம இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா கசூரி மேத்தி சாட் மசாலா அண்ட் தண்டூரி பவுடர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டுடலாம் அதில் ஓகே அண்ட் அடுத்ததாக நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் விடுறது பார்த்தோன்னா நீங்கள்லாம் வந்து என்னமா இவ்வளோ என்ன விடுறீங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஜ
நம்ம வந்து இந்த கொத்தமல்லியை ப்ரெப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து நல்லா அரைக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை நீங்கள் இந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மின்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் காம்பு இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லிக்கு இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் கிரேட் டேஸ்ட் அங்கே ஸ்டாக்லேயே நல்ல டேஸ்ட் இருக்குது இன்றைக்கி வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பச்சை கிளி முத்துச்சரம் சமைச்சிட்ருக்கோம் எலியஸ் க்ரீன் பன்னீர் டிக்கா மசாலா அது அடுத்த என்ன செய்முறைன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க திஸ் இஸ் திவ்யா ஆன் வாங்க சமைக்கலாம் இன்னைக்கு வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில நம்ம பச்சை கிளி முத்துச்சரம் அப்படின்னு ஒரு பயங்கர ஒரு ட்விஸ்டான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் வச்சு நான் இன்றைக்கி இந்த டிஷ்ஷு சமைச்சு காமிச்சிட்ருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தை மல்லி பன்னீர் டீக்கா அதுதான் இன்றைக்கி சமைச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய போலில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி மின்ட் அண்ட் கார்லிக் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு நீங்கள் அரைச்சா நல்லாயிருக்கும் தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சா சூப்பர் ஆனால் எங்கிட்ட அந்த அளவுக்குலாம் வந்து மிக்சி இல்லைங்க நம்ம ஊர் பிரீத்தி மிக்சி மாதிரி இங்கே இருந்துச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும் பட் நான் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நீங்கள் பண்ணீர் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும் போது கொஞ்சம் என்னடா அது இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது இதில் எப்படி பெண் பன்னீர் டிக்கா பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா யோசிக்காதீங்க பன்னீர் ஆட் பண்ணும் போது நல்லா ட்ரை ஆகிடும் இது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பன்னீரை வந்து கொஞ்சம் மெதுவாகவே உள்ளே நம்ம ஸ்டப் பண்ணலாம் அந்த கத்து இது ஹாஃப் ஸோ மெதுவாக நீங்கள் உங்கள் ஸ்பேச்சுலாவை எடுத்து இது நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஓகே இந்த மேரினேடில் வந்து கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் யோகாட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பைண்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு மேரினேட் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகே நான் கடைசியாக கொஞ்சம் சீசன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம மேரினேட் பண்ணி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் அடுத்த டிஷ்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வந்து பச்சை கிளி முத்துச்சரம் சமைச்சிட்ருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பன்னீர் டிக்கா மசாலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கொத்தமல்லி பன்னீர் டிக்கா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அண்ட் இன்றைக்கி ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர் அடிச்சு போச்சுங்க இந்த ஷெஃப்பு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வச்ச பேர்லாம் நம்ம சொல்லி சொல்லி நமக்கு ஒரு ஒரு த்ரில்லு வேணாம் சமைக்கும் போது அதனால் இன்றைக்கி ஹாலிடே ஸ்பெஷலில் வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பார்ட்டி ஆப்பர்டைஸ்லாம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் ஓகே அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பன்னீர் மேரினேட் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இது மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதை வந்து முதல்ல ஒரு பேனை நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் எஸ் சம் ஆயில் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் பட்டர் அண்ட் ஆயில் போட்டுக்கிறோம் கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த டிஷ்ஷில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே நீங்கள் பட்டர் அண்ட் ஆயில் போட்டுக்கலாம் பட் தேவையான அளவுக்கு நம்ம இந்த ஆயில் அண்ட் பட்டர் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து நான் கற்றுட்டு வந்திருக்கேன் ஓகே இப்போது இதை நல்லா நீங்கள் வந்து இந்த பேனை நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு ஒரு டெஃப்லான் பிளேட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் நார்மல் பேன்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது நீங்கள் அப்படியே இதில் வந்து போட முடியாது ஒரு ஒரு பீஸாக நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லா குக் ஆகும் அண்ட் ஆல் சைட்ஸ் இட் ஹேஸ் டு குக் ஸோ நீங்கள் பார்பிக்யூவில் இது யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்குயர்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம பேனில் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ஒன் லேயராக நீங்கள் வந்து போடணும் அண்ட் இதில் வந்து ஃப்ளேவர் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேரினேட் அண்ட் அந்த ஆயில் குக் ஆகி அந்த ஒரு அரோமா வெளியில் வருது பாருங்கள் அதுதான் இதில் ஃப்ளேவரே
நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் உங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன ஒரு டக்கரான ஸ்மெல்லு வந்திருக்கும் அண்ட் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் கேட்டிருப்பாங்கப்பா இனி என்னம்மா சமையல் அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு டிஷ் வெரி ஹம்பிள் டிஷ் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன் லேயர் ஆஃப் பன்னீர் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ண விடுங்க ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு மேபி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ண விட்டுட்டு யூ ஹாவ் டு ஃப்ளிப் த பன்னீர் இட்ஸ் ஸோ ஈச் டைம் நீங்கள் வந்து பன்னீர் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு ஒரு சைடுக்கு நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணுங்க சரி இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இந்த பன்னீரை நல்லா குக் பண்ணியிருக்கேன்னா அண்ட் இது வந்து நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணி ஃப்ளிப் பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லிட்டு போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எப்படி பிளேட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு உங்கள் பார்பிக்யூ டாங்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஸ்பூன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோக் யூஸ் பண்ணலாம் அது எடுத்து முதல்ல நீங்கள் பன்னீரை எப்படி உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அவ்வளோலாம் பிளேட்டிங்கில் டேலண்ட்டு கிடையாது ஸோ அம் கொண்டு ட்ரை அண்ட் இது வந்து நீங்கள் ஆப்பிடைஸராக சர்வ் பண்ணும் போது நீங்கள் ஸ்கூவர்ஸ் என்ன சின்ன டூத் பிக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க கெஸ்ட் எல்லாம் ஓகே சரி இப்போது நம்ம வெஜ்ஜீஸ்லாம் கொஞ்சம் இதில் டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப தூக்கி காமிக்கிறது வந்து நம்ம வெஜ்ஜீஸ் தான் ஸோ இது கொஞ்சம் கிரேவியும் எடுத்து நீங்கள் சரியா இப்போ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பாக்கி இந்த கொஞ்சம் கிரீன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும்ல அது எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் சீட் பண்ணலாம் நமக்குலாம் எவ்வளோதான் அங்கே பிளேட்டிங் தரம இது நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக கடைசியாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது எவ்வளோ அழகாக சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னு உங்கள் இஷ்டம் ஜஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் நல்ல ஒரு பிக் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் லைம் ஜூஸ் விட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இப்போ தான் அங்கே மேஜிக்கே நீங்கள் வந்து இந்த பிளேட்டை எடுத்து நல்லா சைடெல்லாம் தொடச்சிட்டிங்கன்னா மக்கள் வந்து அப்படி எப்போ ஹோட்டல்லேருந்து வந்திருக்கா அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஓகே இந்த ஆயில் என்னங்க இவ்வளோ இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இந்த ஆயில் தாங்க இருக்கு டேஸ்ட்டே ஏன்னா நல்ல மேரினேட் ஆகி குக்காக இருக்கிற ஒரு ஆயில் இது ஸோ இதில் தான் வந்து ஃப்ளேவர்ஸே நிறைய அடங்கியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாக்கி இருக்கிற பன்னீர்லாம் கூட நீங்கள் சைடில் இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் பட் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அண்ட் இது வந்து நீங்கள் ரொட்டி கூட சாப்பிட்லாம் ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம் பட் இது நான் இன்றைக்கி என்னோடய கெஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு ஆப்பிடைஸராக தான் நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் அண்டு இது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நான் இன்றைக்கி சமைச்சிருக்கேன் பட் இது நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா லைக் எஸ் சார் நீங்கள் க்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம் கோகனட் மில்க் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் யூ கே யூ கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சீரியஸ்லி இது வந்து ரொம்ப ஒரு வேரிடான நிறைய நீங்கள் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் யோசித்து இந்த டிக்கா மசாலாவை நீங்கள் பண்ணலாம் எனக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கள் வாங்க சமைக்கலாம் ஷோவில் பச்சை கிளி முத்துச்சரம் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முத்துச்சரம் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே ஒயிட்டாக அழகாக பேர்ல்ஸ் ஆட்டம் நம்ம பன்னீர் குக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த பச்சையாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மின்ட் அண்ட் நம்ம கொரியாண்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொத்தமல்லி அண்ட் மின்ட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த மேரினேட்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக சமைச்சு இந்த ஹாலிடே சீசனுக்கு வந்து ஒரு பட்டை கலப்ப போகிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் நிறைய கெஸ்ட் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி இது உங்ககிட்ட ரெசிபி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் சமைச்சு எங்கள் கூட நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் எங்கள் ஷோவில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அடுத்த நாளே நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நிற்போம் என்று கூறி திஸ் இஸ் மீ திவ்யா சைனிங் ஆஃப் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் எல்லாருக்குமே நல்லா பட்டையை கலப்புங்க ஸ்டே ஸ்மைலிங் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம் 